আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ ফিথ হাসনা ইনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই ক্লাসে আমি এই আর্টিকেলের এক এক লাইন রিড করে ট্রান্সলেট করব সাথে ওয়ার্ড উইনিং গ্রামার টেন্স রিলেটেড বিভিন্ন নিয়ম আপনাদেরকে শিখাবো যাতে আপনি খুব সহজে ইংরেজি লিখতে পড়তে বলতে এবং বুঝতে পারেন আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন থাকতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকবেন যাতে আমার প্রত্যেকটা ভিডিও সবার আগে আপনি পেয়ে যান চলুন তাহলে ভিডিওটি স্টার্ট করি উইন্টার মর্নিং উইন্টার উইন্টার মানে হচ্ছে শীতকাল ঠিক আছে উইন্টার আর মর্নিং মানে হচ্ছে সকাল তাহলে উইন্টার মর্নিং মানে হচ্ছে শীতের সকাল শীতের সকাল উইন্টার মর্নিং শীতের সকাল আ উইন্টার মর্নিং ইজ ভ্যারি কোল্ড অ্যান্ড ফগিং আ উইন্টার মর্নিং মানে একটি শীতের সকাল ইজ এটা প্রেজেন্ট টেন্স ইজ মানে হয় ঠিক আছে উইন্টার মর্নিং হয় ভেরি কোল্ড ভেরি কোল্ড মানে হচ্ছে খুব ঠান্ডা কোল্ড মানে কি ঠান্ডা খুব ঠান্ডা অ্যান্ড ফগি ফগি মানে হচ্ছে কুয়াশা ছন্ন ঠিক আছে ফগি মানে কি কুয়াশা ছন্ন কুয়াশা ছন্ন আ উইন্টার মর্নিং ইজ ভ্যারি কোল্ড অ্যান্ড ফগি শীতের সকাল খুব ঠান্ডা এবং কুয়াশা ছন্ন হয় আর ডেন্স ফগ কভার্স দ্য হোল সারাউন্ডিং আর ডেন্স ফগ ডেন্স মানে হচ্ছে ঘন ঠিক আছে ডেন্স মানে কি ঘন ফগ মানে হচ্ছে কুয়াশা কুয়াশা ফগ মানে কি কুয়াশা তাহলে ঘন কুয়াশা কভার্স কভার্স মানে হচ্ছে ঢেকে দেওয়া তাহলে এখানে কি হবে ঢেকে যায় ঠিক আছে আর ডেন্স ফগ এখানে এই ডেন্স ফগ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তাই এখানে কভারের সাথে অতিরিক্ত এক্স যুক্ত করে আমাদেরকে কভার্স করতে হবে ঠিক আছে ঘন কুয়াশা ঢেকে দেয় ঠিক আছে কি হবে ঢেকে দেয় বা ঢেকে যায় যে কোনো একটা আমরা বলতে পারি কভার্স দ্য হোল সারাউন্ডিং দ্য হোল সারাউন্ডিং মানে হচ্ছে পুরো দ্য হোল সারাউন্ডিং মানে হচ্ছে পুরো চারপাশে ঠিক আছে হোল মানে হচ্ছে পুরো সারাউন্ডিং মানে হচ্ছে চারপাশে ঠিক আছে বা চার পাশ চার পাশে ঠিক আছে তাহলে কি হবে এ ডেন্স ফোক কভার্স দ্য হোল সারাউন্ডিং মানে ঘন কুয়াশা পুরো চারপাশে ঢেকে যায় থিংস ক্যান বি হার্ডলি সিন এট এ লিটল ডিস্টেন্স থিংস থিংস মানে হচ্ছে জিনিসগুলো ঠিক আছে ক্যান বি ক্যান বি হার্ডলি সিন আচ্ছা এই ক্যান বি ক্যানের পর সাধারণত বি হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা প্যাসিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে প্যাসিভ সেন্টেন্সে আমরা ক্যান বি এর পরে বার্ক যেটা ব্যবহার করি সেটা থার্ড ফর্মটা ব্যবহার করি মানে পাস্ট পার্টিসিপালের ফর্ম আমরা ব্যবহার করি তাই এখানে কি হবে এই থিংসটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে সাবজেক্টের পর ক্যান বি ব্যবহার করে আমরা কি করি ভার্ব ইউজ করি তাহলে কি হবে থিংস ক্যান বি হার্ডলি হার্ডলি হচ্ছে অ্যাড বার্ব এই হার্ডলি মানে হচ্ছে খুব কমই হার্ডলি মানে কি খুব কমই ঠিক আছে খুব কমই তাহলে থিংস জিনিসগুলো খুব কমই দেখা যায় সিং মানে কি কোনো কিছু সিং হচ্ছে সি এর পাস্ট পার্টিসিপালের ফর্ম ঠিক আছে সে মানে দেখা যায় খুব কমই দেখা যায় এট এ লিটল ডিস্টেন্স লিটল মানে হচ্ছে অল্প লিটল মানে কি অল্প আর ডিস্টেন্স মানে হচ্ছে দূরে ঠিক আছে দূরে থিংস ক্যান বি হার্ডলি সিন এট এ লিটল ডিস্টেন্স মানে জিনিসগুলো খুব কমই দূর থেকে বা অল্প দূর থেকে দেখা যায় ইট ডিউস অল নাইট ইট মানে ইহা ডিউস ডিউস মানে হচ্ছে শিশির শিশির পরে ঠিক আছে শিশির পরে অল নাইট অল নাইট মানে হচ্ছে সারা রাত ঠিক আছে অল নাইট মানে কি সারা রাত তাহলে সারা রাত শিশির পরে ডিউ ড্রপস ফল অন গ্রাস অ্যান্ড লিভস আচ্ছা ডিউ ড্রপস মানে হচ্ছে শিশির বিন্দু ঠিক আছে কি হবে শিশির শিশির বিন্দু ফল ফল মানে হচ্ছে পতিত হওয়া মানে কোনো কিছু পড়ে যাওয়া ঠিক আছে তাহলে ডিউ ড্রপস ফল পরে শিশির বিন্দু পরে অন গ্রাস অন গ্রাস মানে হচ্ছে ঘাসে ঘাসের উপরে ঠিক আছে ঘাসের উপরে অ্যান্ড লিভস লিভস মানে হচ্ছে পাতাগুলো বা পাতার উপরে ঠিক আছে অন গ্রাস অ্যান্ড লিভস মানে হচ্ছে ঘাস এবং পাতার উপরে যেহেতু অন আছে তাহলে কি হবে উপরে শিশির বিন্দুগুলো ঘাসের এবং পাতার উপরে পড়ে দে গ্রিটার ইন দ্য সানশাইন আচ্ছা দে মানে হচ্ছে তারা এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে এই যে অন গ্রাস এবং লিভস 
ঘাস এবং পাতার কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে দে গ্লিটার গ্লিটার মানে হচ্ছে চিকচিক করা ঠিক আছে তাহলে তারা চিকচিক করে গ্লিটার মানে কি চিকচিক করে ঠিক আছে তারা চিকচিক করে ইন দ্য সানশাইন ইন দ্য সানশাইন মানে হচ্ছে সূর্যের আলোতে ঠিক আছে ইন দ্য সানশাইন মানে কি সূর্যের সূর্যের আলোতে ঠিক আছে সূর্যের আলোতে তারা চকচক করে ডেমেস্টিক অ্যানিমেলস আর কিপড ইন দেয়ার শেডস ডেমেস্টিক ডেমেস্টিক মানে হচ্ছে গৃহপালিত ঠিক আছে ডেমেস্টিক মানে কি গৃহ পালিত গৃহপালিত আর অ্যানিমেলস মানে হচ্ছে পশু বা পশু পাখি ঠিক আছে গৃহপালিত পশু পাখিরা ওকে গৃহপালিত পশু পাখিরা আর কিপড আর কিপড মানে হচ্ছে রাখা হয় এই কিপড হচ্ছে কিপ এর পাস্ট ফর্ম ঠিক আছে কিপড তাহলে এখানে কি হবে আর যেহেতু এখানে অ্যানিমেলস আমরা একের অধিক পশু পাখিকে বোঝাচ্ছি তাই এখানে কি হবে প্রেজেন্ট টেন্সে আর হবে আর কিপড মানে রাখা হয় ঠিক আছে কি হবে রাখা হয় রাখা হয় ইন দেয়ার শেডস ইন দেয়ার শেডস মানে হচ্ছে দেয়ার মানে হচ্ছে তাদের ঠিক আছে আর ইন মানে হচ্ছে ভেতরে আর শেডস মানে হচ্ছে চালা ঠিক আছে গরু বা গৃহপালিত পশুদের যে জায়গায় রাখা হয় তাদেরকে শেডস বলে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে চালা ঠিক আছে তাদেরকে চালার ভেতরে রাখা হয় ভিলেজ পিপল গ্রামের লোকেরা সাফার আ লট অন এ উইন্টার মর্নিং সাফার সাফার মানে হচ্ছে কষ্ট করে কষ্টে থাকে ঠিক আছে সাফার মানে কি কষ্ট সাফার কষ্টে থাকে ঠিক আছে গ্রামের লোকেরা কষ্টে থাকে আ লট আ লট মানে হচ্ছে অনেক আ লট মানে কি অনেক গ্রামের লোকেরা অনেক কষ্টে থাকে অন আ উইন্টার মর্নিং অন আমরা জানি এই যে সিজন এই উইন্টার কি উইন্টার হচ্ছে একটা সিজন ঋতুর নাম ঋতুর নাম হচ্ছে উইন্টার তাহলে ঋতুর নামের আগে আমরা যে প্রপোজিশনটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে অন ঠিক আছে তাহলে কি হবে অন আ উইন্টার ঠিক আছে অন আ উইন্টার মর্নিং মানে শীতের সকালে শীতের সকালে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বুঝলাম ভিলেজ পিপল গ্রামের লোকেরা সাফার আ লট মানে অনেক কষ্টে থাকে অন আ উইন্টার মর্নিং মানে হচ্ছে শীতের সকালে দে শিভার ইন দ্য ল্যাশ অফ কোল্ড উইন্ড আচ্ছা দে মানে হচ্ছে তারা এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে ভিলেজ পিপলকে ঠিক আছে তারা শিভার শিভার মানে হচ্ছে কাপা তাহলে তারা কাপে ঠিক আছে কি হবে কাপে শিভার ইন দ্য ল্যাশ অফ কোল্ড উইন্ড কোল্ড উইন্ড মানে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাসে ঠিক আছে কোল্ড মানে কি ঠান্ডা আর উইন্ড মানে হচ্ছে বাতাস ঠিক আছে তারা ঠান্ডা বাতাসে কাপে আচ্ছা দ্য পোর পিপল ডু নট গেট ওয়ার্ম ক্লোথস আচ্ছা দ্য পোর পিপল পোর মানে হচ্ছে গরিব পোর মানে কি গরিব গরিব লোকেরা পিপল মানে কি লোকেরা ওকে লোকেরা গরিব লোকেরা ডু নট আচ্ছা এখানে ডু কেন ব্যবহার করা হয়েছে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে লোকেরা একের অধিক ব্যক্তিকে আমরা বুঝাচ্ছি তাই এখানে ডাজ হবে না এখানে কি হবে ডু হবেন ঠিক আছে তাহলে পিপল ডু নট ডু নট গেট গেট মানে হচ্ছে পাওয়া তাহলে কি হবে পায় না ঠিক আছে ডু নট মানে কোনো কিছু পায় না এরকম বুঝাচ্ছে ডু নট গেট পায় না ওয়ার্ম ক্লোথস ওয়ার্ম মানে হচ্ছে গরম কাপড় ওয়ার্ম মানে কি গ গরম আর ক্লোথস মানে হচ্ছে কাপড় ঠিক আছে গরম কাপড় দ্য পোর পিপল ডু নট গেট ওয়ার্ম ক্লোথস মানে হচ্ছে গরিব লোকেরা গরম কাপড় পায় না দে শিভার অ্যান্ড ওয়ার্ক দে শিভার মানে তারা কাপে অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কাজ করে ঠিক আছে ওয়ার্ক মানে কি কাজ করা তাহলে দে ওয়ার্ক তারা কাজ করে দে অ্যান্ড দে আর চিলড্রেন গ্যাদার স্ট্রোস টু মেক আ ফায়ার আচ্ছা দে দে মানে হচ্ছে তারা তারা অ্যান্ড দে আর দে আর মানে হচ্ছে তাদের ঠিক আছে তারা এবং তাদের চিলড্রেন চিলড্রেন মানে হচ্ছে বাচ্চারা ঠিক আছে চিলড্রেন মানে কি বাচ্চারা তারা এবং তাদের বাচ্চারা গ্যাদার গ্যাদার মানে হচ্ছে সংগ্রহ করা ঠিক আছে গ্যাদার মানে কি সংগ্রহ করা তাহলে সংগ্রহ করে ঠিক আছে তারা এবং তাদের বাচ্চারা সংগ্রহ করে স্ট্রোস স্ট্রোস মানে হচ্ছে খর ঠিক আছে স্ট্রো মানে কি খর টু মেক আ ফায়ার টু মেক আ ফায়ার মানে হচ্ছে আগুন জ্বালাতে ফায়ার মানে কি ফায়ার মানে হচ্ছে আগুন আর টু মেক মানে হচ্ছে জ্বালাতে ঠিক আছে জ্বালাতে টু মেক আ ফায়ার মানে হচ্ছে আগুন জ্বালাতে তারা এবং তাদের বাচ্চারা খড় সংগ্রহ করে 
ডেগ জুস কেক স্পাইস আর ভেরি পপুলার ডিশেস আচ্ছা উইন্টারে কি কি পপুলার ডিশ পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ডেগ জুস ডেগ জুস মানে হচ্ছে খেজুরের রস জুস মানে কি রস আর ডেগ মানে হচ্ছে খেজুর তাহলে খেজুরের রস কেকস অ্যান্ড পাইস পাইস হচ্ছে এক ধরনের কেক আর ভেরি ভেরি মানে হচ্ছে খুব পপুলার পপুলার মানে হচ্ছে বিখ্যাত ডিশেস ডিশেস মানে হচ্ছে খাবার মোস্ট পিপল গেট আপ লেট মোস্ট পিপল মানে হচ্ছে বেশিরভাগ লোকেরা ঠিক আছে মোস্ট মানে কি হবে বেশির ভাগ বেশির ভাগ লোকেরা ঠিক আছে পিপল কি হবে লোকেরা ওকে তাহলে কি হবে মোস্ট পিপল মানে হচ্ছে বেশিরভাগ লোকেরা গেট আপ লেট গেট আপ মানে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠা তাহলে কি হবে ঘুম থেকে উঠে লেট লেট মানে হচ্ছে দেরি করে লেট মানে কি দেরি করে বেশিরভাগ মানুষেরা দেরি করে ঘুম থেকে উঠে মোস্ট পিপল গেট আপ লেট নো বডি ওয়ান্টস টু গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং আচ্ছা নো বডি নো বডি মানে হচ্ছে কেউ না নো বডি মানে কি কেউ না ঠিক আছে ওয়ান্টস ওয়ান্টস মানে হচ্ছে চাওয়া তাহলে কেউ চায় না ঠিক আছে কি হবে নো বডি ওয়ান্টস কেউ চায় না এখানে নো বডির পরে যে ভার্ভ হয় সে ভার্ভের সাথে অতিরিক্ত এস অথবা ই এস যুক্ত করতে হয় তাহলে কি হবে নো বডি ওয়ান্টস কেউ চায় না টু গেট আপ আর্লি টু গেট আপ আর্লি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে গেট আপ মানে কি ঘুম থেকে উঠা তা তাহলে কি হবে টু গেট আপ আর্লি মানে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য মর্নিং মানে হচ্ছে সকালে ঠিক আছে বাট কিন্তু দেয়ার ইজ গ্রেট জয় ইন গেটিং আপ আর্লি ইন দ্য উইন্টার মর্নিং আচ্ছা কিন্তু বাট মানে কি কিন্তু দেয়ার ইজ গ্রেট জয় দেয়ার ইজ সেখানে হয় গ্রেট জয় মানে হচ্ছে খুব আনন্দিত বা আনন্দ জয় মানে কি আনন্দ ঠিক আছে আনন্দ আচ্ছা দেয়ার ইজ গ্রেট জয় সেখানে খুব আনন্দ ইন গেটিং আপ ইন গেটিং আপ মানে হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠা ইন গেটিং আপ আর্লি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা ইন দ্য উইন্টার মর্নিং শীতের সকালে ঠিক আছে তাহলে কি হবে দেয়ার ইজ দ্য গ্রেট জয় ইন গেটিং আপ আর্লি ইন দ্য উইন্টার মর্নিং মানে শীতের সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা খুবই আনন্দময় ঠিক আছে এখানে আনন্দময় হবে ওকে তারপর কি ইটস গ্রেট টু টেক আ ওয়াক অন উইন্টার মর্নিং আচ্ছা ইট ইজ এই অ্যাপোস্টপি এজ এর মানে হচ্ছে ইজ ঠিক আছে ইট ইজ গ্রেট এটা খুব ভালো টু টেক আ ওয়াক টু টেক আ ওয়াক মানে হচ্ছে হাঁটাহাটি করা ঠিক আছে বা হাঁটাহাটি নেওয়া এই টেক মানে সাধারণত আমার নেওয়া অর্থে ব্যবহৃত করি কিন্তু এখানে এই পুরো সেন্টেন্সের মানে হবে টু টেক আ ওয়াক মানে হচ্ছে হাঁটাহাটি করা কি হবে হাঁটা হাঁটি হাঁটাহাটি করা ঠিক আছে এটা খুব ভালো হাঁটাহাটি করা ইটস গ্রেট এটা খুবই ভালো টু টেক আ ওয়াক মানে হাঁটাহাটি করা অন উইন্টার মর্নিং অন উইন্টার মর্নিং হচ্ছে মানে শীতের সকালে হাঁটাহাটি করা খুব ভালো সো সো মানে হচ্ছে তাই সো আই থট অফ গোয়িং ফর আ ওয়াক আচ্ছা আই থট আই মানে হচ্ছে আমি থট হচ্ছে থিঙ্ক এর পাস্ট ফর্ম টি এইচ আই এন কে এই থিঙ্ক এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে থট যার মানে হচ্ছে ভাবলাম ঠিক আছে ভাবলাম আচ্ছা আই থট অফ এটা একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আই থিঙ্ক অফ এটার পরে আমরা যে ভার্বটা ব্যবহার করি সে ভার্বের সাথে অতিরিক্ত আইনজি যুক্ত করতে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কোনো কিছু ভাবলাম যখন আমরা বলি তখন আমরা এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করি তাহলে আই থট অফ গোয়িং ঠিক আছে আমি যাওয়ার কথা ভাবলাম আই থট অফ গোয়িং কি হবে যাওয়ার কথা গোয়িং মানে হচ্ছে কোথাও যাওয়া তাই না তাহলে যাওয়ার কথা ভাবলাম আই থট অফ গোয়িং আমি যাওয়ার কথা ভাবলাম ফোর আ ওয়াক ফোর আ ওয়াক মানে হচ্ছে হাঁটতে ফোর আ ওয়াক মানে কি হাঁটতে তাহলে আমি হাঁটতে যাওয়ার কথা ভাবলাম এট দ্যাট টাইম দেয়ার ওয়াজ আ ভ্যারি কোল্ড উইন্ড আচ্ছা এট দ্যাট টাইম এট দ্যাট টাইম মানে হচ্ছে ওই সময়ে বা তখন ঠিক আছে এট দ্যাট টাইম আচ্ছা এখানে এট কেন ব্যবহার করা হয়েছে কারণ আমরা নির্দিষ্ট করে ওই সময়কে ইন্ডিকেট করছি এর জন্য এখানে কি হবে এট দ্যাট টাইম মানে তখন দেয়ার ওয়াজ সেখানে ছিল ওয়াজ মানে কি ছিল আ ভ্যারি আ ভ্যারি মানে হচ্ছে খুব ঠিক আছে আ ভ্যারি খুব কোল্ড উইন্ড মানে ঠান্ডা বাতাস উইন্ড মানে কি বাতাস তাহলে সেখানে খুব ঠান্ডা বাতাস ছিল আই কভার্ড আমি ঢাকলাম মাই ফেস 
মাই ফেস মানে হচ্ছে আমার মুখ ফেস মানে কি মুখ আমি আমার মুখ ঢাকলাম অ্যান্ড ওর ওর মানে হচ্ছে এটা ওয়েয়ারের পাস্ট ফর্ম ঠিক আছে ডাব্লিউ ই এ আর ওয়েয়ার ওয়েয়ার মানে হচ্ছে কোনো কিছু পরিধান করা এ ওয়েয়ারের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওর তাহলে আই ওর মাফলার্স মাফলার্স অন মাই এয়ার্স অন মাই এয়ার্স মানে হচ্ছে আমার কানে এয়ার্স মানে কি কান তাই না অন মাই এয়ার্স মানে আমার কানে আমি মফলার পরলাম ঠিক আছে ওর মানে কি হবে পরলাম অ্যান্ড পুট মাই হ্যান্ডস ইন মাই পকেট আচ্ছা পুট পুট মানে হচ্ছে কোনো কিছু রাখা তাহলে এখানে কি হবে রাখলাম পুট এর পাস্ট ফর্ম কিন্তু পুটই হয় ঠিক আছে পুট এর প্রেজেন্ট ফর্ম ও পুট পাস্ট ফর্ম ও পুট ঠিক আছে তাহলে কি হবে পুট রাখলাম মাই হ্যান্ডস আমার হাতগুলো ঠিক আছে ইন মাই পকেটস ইন মাই পকেটস মানে হচ্ছে আমার পকেটে মাই আইস ওয়ার ওয়াটারি মাই আইস আমার চোখগুলো ওয়ে ওয়ে মানে ছিল ঠিক আছে আমাদের তো একটা চোখ না দুইটা চোখ তাহলে এখানে কি হবে ওয়ের হবে ওয়াজ হবে না ওকে মাই আইস ওয়ার আমার চোখগুলো ছিল ওয়াটারি মানে হচ্ছে জলময় ঠিক আছে জলময় ওয়াটারি অ্যান্ড মাই ফিট এবং আমার পাগুলো এ ফিট এ ফুট হচ্ছে এফ ডাবলু টি ফুট এ ফুট হচ্ছে একটা পা আর যখন আমরা দুইটা পা নিয়ে কথা বলি তখন সেটা কি হয়ে যায় ফিট ঠিক আছে ফুট হচ্ছে সিঙ্গুলার আর ফিট হচ্ছে পুলার ওয়ে ওয়ে মানে ছিল আমার পাগুলো ছিল কোল্ড কোল্ড মানে ঠান্ডা আমার পাগুলো ঠান্ডা ছিল ভেরি ফিউ পিপল ওয়ে ভিসিবল অন দ্য রোড আচ্ছা ভেরি ফিউ মানে খুবই কম ফিউ মানে কি কম আর ভেরি মানে হচ্ছে খুবই তাহলে ভেরি ফিউ পিপল মানে খুবই কম লোকেরা ঠিক আছে লোকেরা আচ্ছা ওয়ের ওয়ের মানে ছিল ওয়ের খুবই কম লোকেরা ছিল ভেরি ফিউ পিপল ওয়ের ভিজিবল ভিজিবল মানে হচ্ছে দৃশ্যমান ভিজিবল মানে কি দৃশ্যমান খুব কমই লোকেরা দৃশ্যমান ছিল অন দ্য রোড অন দ্য রোড মানে হচ্ছে রাস্তায় রোড মানে কি রাস্তা তাহলে অন দ্য রোড মানে হচ্ছে রাস্তায় অল দোজ হু অল দোজ মানে হচ্ছে তারা সবাই হু হু মানে হচ্ছে যারা ঠিক আছে যারা হু ওয়ের সিন ওয়ের ওয়ের মানে হচ্ছে ছিল যারা ছিল সিন আচ্ছা হোম ওয়ের সিন মানে যাদেরকে দেখা যাচ্ছিল ঠিক আছে এখানে সিন মানে কি দেখা যাওয়া তাহলে দেখা যাচ্ছিল যাচ্ছিল ওয়ের ওয়ের ওয়েয়ারিং ওয়েয়ার ওয়েয়ারিং মানে হচ্ছে পরিধান করেছিল কি হবে ওয়েয়ারিং মানে কি পরিধান করা তাহলে পরিধান করেছিল করে ছিল ওকে উলেন ক্লোথস উলেন মানে হচ্ছে পশুমি ঠিক আছে পশুমি ক্লোথস মানে হচ্ছে কাপড় পশুমি কাপড় অ্যান্ড ডিউ টু বিং কভার্ড আচ্ছা এবং ডিউ টু বিং কভার্ড সো মাচ এটা মানে কি মানে হচ্ছে ডিউ টু এর মানে হচ্ছে কারণে বিং কভার্ড বিং কভার্ড মানে হচ্ছে ঢেকে থাকার কারণে ঠিক আছে সো মাচ মানে হচ্ছে এত সো মাচ মানে কি এত তাহলে কি হবে এত ঢেকে থাকার কারণে ঢেকে থাকার ঢেকে থাকার কারণে ঠিক আছে কারণে ডিউ টু মানে কি কারণে আর বিং কভার্ড মানে হচ্ছে ঢেকে থাকার আর সো মাচ মানে হচ্ছে এত এত ঢেকে থাকার কারণে নো ম্যান ওয়াজ নো ম্যান মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি না ওয়াজ ওয়াজ মানে ছিল নো ম্যান ওয়াজ রিকগনাইজ ঠিক আছে রিকগনাইজ মানে হচ্ছে ওকে চেনা যাচ্ছিল না ঠিক আছে কি হবে চেনা যাচ্ছিল না যাচ্ছিল না আশা করছি এই আর্টিকেলটি আপনাদের সবাইকে ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম